Oh, you're making a thing that? السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي اطيب الاحوال اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم سلو بطريقه صحيه فكيف ما كنعرفوا يعني حنا في المغرب وفي يعني مناطق مختلفه كنلقاو بزاف ديال الوصفات ديال سلو يعني كاين اللي كيديروا بطريقه صحيه 100% كاين اللي كيديروا بطريقه تقليديه اللي فيها الطحين او يعني دقيق القمح او الشعير يعني كل منطقه وكل لا واحد كيديروا على حسب الريجيم ديالو على حسب التقاليد المحليه ديال ديالهم فانا اليوم درت بطريقه يعني فيها شويه مغربي وفيها شويه اسيوي يعني على الطريقه الهنديه والباكستانيه كيديروا حتى هما سلو ديالهم كيديروا فيهم شي مكونات اللي دخلتهم في سلو ديالنا حنا ولكن انا طيبته بالطريقه ديالنا حنا يعني حمرت يعني على الناشف كيف ما كنقولوا حمرت الدقيق ديال الدرا والدقيق ديال السورغم درت تقريبا تقريبا كيلو يعني على حسب المتوفر الناس مثلا اللي كياكلوا كي القمح يقدروا يديروا فيه القمح هناك الناس اللي كياكلوا كي الشعير انا كان درتو جلوتين فري لحقاش عندي الريجيم ما فيهش القمح بصفه نهائيه العام اللي فات كنت درت سلو دخلت فيه الشوفان حتى هو ويعني على حسب المتوفر هذه المره كان عندي الدقيق الدرا بالزيت ودقيق السورغم حتى هو بالزيت فقدرت تقريبا كيلو كيلو غادي نشخلي لكم ان شاء الله الوصفه بالضبط او المقادير بالضبط في صندوق الوصف يعني حمرتهم على الناشف فوق فوق البوطه في المقلاة او الطنجره كنت درتهم انا بجوج بجوج باش نكتسب الوقت ما نضيعش الوقت بزاف انا شخصيا كنرتاح في هذه الطريقه كاين الناس اللي كيبغيو يحمروا في الفران فانا كيجيني هذه الطريقه يعني شخصيا اسهل دونك حمرت الطحين على الطريقه يعني كيف ما كنديروا السلو حمرته مزيان حتى اكتسب هذاك اللون والنسمه وتح... ديالو ولات مزيانه وحيدت منه الرطوبه وكل شيء يعني طاب وقبل بالليله قبل بالليله نسيت ما قلت لكم قبل بالليله كنت درت اللوز ماشي تسلق بزاف وانما غير في داك الماء طلع فيه داك البخار طلع فيه داك يعني يبدا يتبخ وطفيت عليه وقشرت اللوز خليته ينشف ليله كامله وعاد الغد ليه قليتو قليتو في الزبده الصافيه او السمنه كيف كيقولوا لها في الدول العربيه قليتو في السمنه وهذيك السمنه اللي قليت فيها اللوز صفيتها واستعملتها كدهون باش نزيت هذاك السلو ديالي فكيف ما غادي تشوفوا هنايا يعني في المراحل قلت لكم بانني حمرت الطحين اول حاجه حمرت الزنجلان قليت اللوز حمرت زرعت الكتان حمرت واحد الكميه صغيره ديال الزنجلان الكحل تيكون فيه واحد القيمه غذائيه عاليه بزاف واخا هو البنه ديالو مجهده على يعني الزنجلان العادي انا درت منه كميه قليله حمرت كذلك واحد النوع ديال المكسرات او لا هي من شجره اللوتس سيد كيقولوا لها بالانجليزي وباللغه الارديه او الهنديه تيقولوا لها بول مخانه او لا بول مكانه فهذه عندها قيمه غذائيه عاليه جدا وكيستعملوها يعني قريت في واحد لارتيكل كيستعملوها الممثلات الهنديات باش كي يفقدوا الوزن لان فيها نسبه بزاف ديال البروتين والكالسيوم فكتاكلوا ما كتحسوا بالشبع لمده اطول وكذلك في يعني مزيان العظم فهذه واحد يعني لانغريديون اللي اللي كيديروه في سلو الباكستاني والهندي كيديروه في بانجيري سلو ديالهم كيسميوه بانجيري فها وحده مكون واحد اللي خديت من عندهم والمكون التالي هو كنظن بالعربيه تيقولوا له ليبان الذكر هو باللغه ديالهم كيقولوا له كون كديره فغادي تشوفوا هنا غنطحنوا كنظن كيتسمى ليبان الذكر بالعربيه هو واحد النوع من المسكه 
كيستخرجوها من واحد الشجره معقلش ديال الفواكه اولا الشجره ديال 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 نوع من الخضره معقلش بالضبط ولكن هي يعني مسكه نوع من المسكه من الجامز العربيه وهذا بول مخانه اللي قلت لكم هي موجوده في المنطقه الاسيويه بالضبط بزاف بزاف دونك كنلقاوها في الهند باكستان بنغلاديش كيستعملوها بزاف في الوصفات ديالهم يعني في بنجيري في سلو ديالهم كيستعملوها حتى في هذاك يعني الفواكه الجافه دوك الانرجي بارز دوك القطع ديال ديال الفواكه الجافه وداك الشيء كيميكسيوهم معاهم كيستعملوها حتى في الطياب ديالهم فهي جدا زعما مفيده و <تصفيق> استعملت كذلك القرفه فهي مكون اساسي حنا كنديروه في السلو استعملت الملحه الملحه ضروري باش كتوازن هذيك الحلاوه كتعادل الحلاوه ديال ديال السلو واستعملت كمحلى في هذا في هذا السلو استعملت هذاك السكر القصب الجاغري كيف قلت لكم وذوبته وزدت عليه العسل الحر باش يتشكل عندي بحال العسل بحال شكل العسل وعاد زدتو وزدت كدهون زيت الزيتون والزبدة الصافية أو السمنة كيف قلت لكم فهذه هي المكونات وجدت شوية ديال المسكة الحرة باش تجمع لي داك سلو و و زدت كتحلية حليت شوية ديال الزبيب البلدي كيف قلت لكم خسلتو ولكن مسحتو ما درتش ما خسلتوش بالماء يعني كيف كان نقوله مسحتو من التراب نقيت منه دوك العويدات ومسحت منه مسحت منه التراب و خليتو يعني طحنتو وزدتو على هذا باش يعاونني وكيجي كيجي التعليكة ديالو كتجي زوينة في سلو فهذو هما المكونات يعني بصفه عامه اللي استعملت في السلو ديالي وبالنسبه للزنجلان كنت الطحنه الاولى طحنته يعني بحال بودره والطحنه الثانيه طحنته بحال شويه خرجت من الدهون باش يعاونني انني نجمع سلو بلا ما نزيد فيه الدهون بزاف ونفس القضيه درتها مع مع اللوز فالطحنه الاولى طحنته يعني عاديه طحنه يعني طحنته بحال شكل بودره بحال شكل دقيق والطحنه الثانيه طحنته خرجت منه الدهون باش يعاونني انني نجمع به داك السلو وبطبيعه الحال النافع مزيان كيساعد في الهضم وكيعطي واحد النسمه تاع زوينه للسلو وبالاضافه للفوائد ديالو فكيف يعني في الطريقه العاديه حمرته حتى هو وطحنته وكذلك الزرارع ديال كنقولوا كيقولوا له هنايا في يعني في باكستان كيقولوا له تشارماغس هادو واحد نوع الحبوب اللي كيستخرجوهم من السويهله والخيار وهذا وكيكرموهم وتبيعوهم حتى هادو كيساعد بزاف على الهضم تيستعملوهم هنايا في الصيف بزاف كي <تصفيق> كيخلطوهم مع الشاربه ديالهم وهذا يعني انا كنستعملهم في السلو بزاف و... فانا هذا هي هادو هما المقادير اللي استعملت هادو هما المكونات اللي استعملت غنخليكم مع الفيديو ان شاء الله كنتمنى تكونوا استفدتوا آه الله يدخل عليكم رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا وبالايمان والتقوى و... وان شاء الله الله يتقبل من الجميع